Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video, bentornati non su Polvere e Fumetti ma bentornati sull'angolo Cinecomics, chiamatelo come cacchio vi pare, dove si parla dei film usciti recentemente appunto basati sui fumetti. Penso che or- non credo di bisogno di alcun tipo di presentazione perché oggi parliamo finalmente di Guardiani della Galassia volume 2, come al solito dopo la sigla. Sono passati ben tre anni da quando nel 2014 James Gunn ha sganciato quella bomba atomica che appunto è stato il primo film dei, dei Guardiani della Galassia e penso che non ci sia nessuno che non possa condividere il fatto che è, è stato veramente amore a prima vista per quel gruppo di personaggi. Io tra l'altro mi ricordo so, quando sono entrato in sale, quando ho iniziato il film, mi sono reso conto in quel momento di quanto tempo fosse passato in veramente così, così poco tempo. Sono rimasto molto molto scioccato anche un po' da questa cosa però appunto sono rimasto molto emozionato perché è un film che mi ha veramente conquistato i personaggi sono, sono stati bellissimi e James Gunn è stato veramente veramente un genio il secondo capitolo secondo me giusto per iniziare a parlarne è leggermente inferiore rispetto al primo perché c'è un po' quello che io chiamo effetto Avengers Avengers Age of Ultron cioè che sì, il il primo film è stato spettacolare, come è stato spettacolare il primo di Guardiani della Galassia, cioè l'idea di prendere un gruppo di completamente sconosciuti, eh, soprattutto a livello, diciamo, commerciale, un gruppo che poteva benissimo funzionare come poteva benissimo non funzionare, un gruppo che, appunto, non essendo così conosciuto, avendo avuto anche lì una miriade di formazioni, ehm, aveva la possibilità di essere cambiato, di prendere quelle più interessanti, di giocarci, quindi, insomma c'era questa possibilità di giocare sul concept originario del film e alla fine appunto è stato veramente un successo clamoroso come appunto è stato per Avengers il primo è stato ripeto clamoroso il secondo perde un po' quella magia secondo me cioè eh, si perde un po' la prima volta nel senso siamo ormai, abbiamo ormai conosciuto i Guardiani della Galassia li conosciamo praticamente le dinamiche ok cambieranno però le dinamiche del gruppo le conosciamo un po' Ciò non toglie che Guardiani della Galassia Vol. 2 sia veramente, veramente, veramente un gran bel film, veramente wow. Tra l'altro ho avuto la fortuna di partecipare alla buona fortuna, comunque eh, c'è stata la maratona recentemente all'Arcadia di Melz e ho avuto modo di vedere proprio il primo film e poi il secondo, uno di seguito all'altro, quindi avevo il metro di paragone proprio a portata di mano fresco fresco. Ritroviamo qua i nostri protagonisti che praticamente ora svolgono diciamo un po' l'attività di mercenari prestando i loro servizi al migliore offerente e proprio mentre stanno ehm, aiutando la popolazione del, del pianeta di Sovereign incontrano Ego, quello che appunto non è uno spoiler perché si vede già dal, um, dal trailer, è il padre, di, si professa essere il padre di Peter Quill e penso che qua possa soltanto fermarmi perché qualsiasi cosa possa dire in più rispetto sulla trama, comunque dirvi altri dettagli sarebbe semplicemente farvi uno spoiler abbastanza clamoroso. E sì, dicevo leggermente inferiore al primo, però è comunque un naturale evolversi, una naturale, un naturale svolgimento degli eventi del primo film. La trama, anche lì, come è stato per il primo, è molto stupida, è molto stupida nel senso buono, tra virgolette, è molto semplice, non ci sono uh, intrighi piuttosto che grandi cose, cioè è veramente lineare, semplice, perché Gun, come al solito, preferisce più che appunto concentrarsi sulla trama, sullo svolgimento, più concentrarsi appunto sui personaggi, sulle loro dinamiche, su quelli che sono i loro veri sentimenti, perché questa volta non si ferma semplicemente appunto a descrivere le relazioni, a parlare dei personaggi, ma ad andare più a fondo, a cercare di appunto scavare in questi personaggi e portare a galla quelli che sono un po' i loro sentimenti che magari loro stessi tengono più nascosti e più reconditi all'interno del loro animo. Quindi oltre ai fuochi d'artificio, alle esplosioni, alle battute, alle stronzate, c'è un un, un nocciolo molto eh, importante, un nocciolo fatto dell'esaltazione del rapporto che c'è tra un padre e un figlio, non sto parlando solo del rapporto che c'è tra Ego e appunto Peter Quill e Star-Lord, ma anche quello dell'intero gruppo, in particolare Rocket, che praticamente si trova un po' da fare da, 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 da genitori, da fratelli maggiori, da madre, da padre, insomma a, quello, a, a Groot che è diventato ormai un piccolo alberello, questo 
un bambinetto che si comporta proprio come se fosse un bambino cioè lo, e loro lo trattano di conseguenza come se fosse un po' il, il loro pargolo però non è nemmeno l'unico rapporto familiare che viene esplorato non è nemmeno l'unico rapporto padre figlio anche qua spero um, che andiate al cinema presto per scoprire di, quale, di cosa sto parlando ma non è nemmeno l'unico rapporto uh, appunto familiare o comunque interpersonale splendidamente uh, portato sul, appunto, sulla pellicola da questi altrettanto splendidi personaggi Tornano alcuni personaggi che abbiamo già conosciuto come per esempio Yondu Donte, il capo dei Ravagers che dal primo film gli aveva dato una lira invece è veramente un, un mos mostruoso, in questo film è veramente pazzesco, un personaggio divertente, scritto anche mo molto bello, scusatemi, scritto anche molto bene e veramente ripeto, non ci avrei scommesso una lira e mi devo ricredere, uno forse, forse il personaggio migliore che esce da questa pellicola e anche Nebula la sorellastra di Gamora, anche lei figlia di Thanos, che si riprende un po' dalla, dalla figuraccia che aveva fatto, un po' prendendo botte mazzate un po' da chiunque nel, nel film precedente e poi vabbè, che, cioè, cosa sto a dirvi la CGI è veramente pazzesca, cioè vi dico soltanto fate caso al lavoro che è stato fatto sul pianeta Diego non dico nient'altro, date un'occhiata con attenzione a quelle scene, sono veramente mostruose, tra l'altro la Marvel si diverte nuovamente a uh, giocare con i personaggi prendendo un attore iconico degli anni 80 e ringiovanendolo in una maniera veramente pazzesca, tanto da farlo sembrare veramente di carne e ossa cioè quando ho visto questa scena sono rimasto veramente colpitissimo, sembrava veramente um, ripreso paro paro dai suoi film uh, di appunto degli anni 80 e poi vabbè la, la fotografia molto più attenta ai colori caldi piuttosto che a quelli un pochino più freddi uh, rispetto al primo film notato, purtroppo non c'è un'affezione, non c'è una, una cura forse uh, al comparto musicale che comunque sì è molto bello e contribuisce a immedesimare il, lo spettatore o comunque tutta l'ambientazione la, tutto lo svolgimento in un tema molto anni 80 sempre molto colorato, sempre molto vivace e molto stravagante però non è così incisivo cioè io mi ricordo che Ugdona Phil è, è stato mostruoso per me, cioè non, non la sentivo ovunque quando ci penso e penso che andrà avanti così per anni quando ci penso mi vengono in mente sempre solo i, i guardiani cioè non, non, non lo so, non c'è stato questo lavoro qua secondo me appunto sul comparto musicale per quanto sia uh, comunque utile, ripeto, a contestualizzare ancora di più il film. Altra cosa che ho notato che mi ha anche un po' stupito è stata questa libertà di linguaggio che si sono presi gli scrittori e gli sceneggiatori del film di far dire parolacce, sconcerie e schifezze, in particolare a Rock e Drax e a, e a Peter, veramente in una maniera tranquillamente senza problemi. Soprattutto, ripeto, pensando che si tratta di un film Marvel Disney, quindi è un film, non dico prevalentemente indicato per un pubblico di bambini, ma che, essendo Disney, il canale praticamente è quello. E poi, vabbè, i camei, si sapeva da subito che ci sarebbero stati tutta una serie di camei, di personaggi che avrebbero fatto la loro comparsata, cioè Stallone lo vediamo molto poco, ma nel ruolo, per, pur vedendolo appunto molto poco, nel ruolo che fa ci sta alla grande, uh, veramente è stato mostruoso, mi è, mi è piaciuto veramente molto 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 molto, David Hasselhoff solo applausi per appunto la sua entrata fugacissima in, in scena, da amante di Sons of Anna, che non ho potuto fare a meno di uh, rivedere con piacere tra le fila dei Ravagers il buon Tommy Flanagan, ovvero Chips uh, della serie tv, e, e poi boh, cioè, tantissime altre cose che non sto a dirvi perché qua sarebbero degli spoiler clamorosi. Ci sono ben 5 scene dopo i titoli di coda quindi rimanete in sala non alzate il culo da quelle sedie perché una è veramente una bomba mostruosa uh, e le altre invece sono un'altra da, da mangiare diciamo a tutti quelli che si stanno un po' affidando a queste illazioni su un determinato personaggio che stanno circolando un po' in questi giorni che potrebbero starci dopo queste scene mentre le altre sono tutte molto cacciarone molto simpatiche e che come al solito contribuiscono perfettamente a, a questo clima spensierato e divertente per cui Guardiani della Galassia volume 2 è assolutamente un bel film sicuramente uno dei migliori fatti dai Marvel Studios fino ad oggi secondo me è leggermente inferiore del primo ma è semplicemente perché ha una sua naturale evoluzione 
un'evoluzione, un suo naturale svolgimento. Quindi mi raccomando andatevelo a vedere, se l'avete già visto parliamone magari qua sotto nei commenti, mi raccomando attenzione però anche agli spoiler e niente, guardate sempre in descrizione per trovare alcuni fumetti da acquistare su Amazon a un prezzo scontato, trovate in descrizione anche i miei contatti ai miei social, siti Facebook, Twitter, Google+, Plus, mentre qua intorno come al solito troverete gli ultimi video che ho pubblicato e qua a fianco come al solito sempre o dall'altra parte non mi ricordo mai dove cacchio li metto il, il pulsantone per andare a, far, a lasciare un bel like sulla pagina Facebook e quello per iscrivervi al canale nel caso abbiate dei gusti in fatto di video molto molto strani. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, noi ci vediamo settimana prossima con altri video, con altri polvere fumetti. Ciao belli!